E aí galerinha, beleza? Então, nesse vídeo aqui, infelizmente, eu venho falar de algo bem triste e até mesmo bem revoltante, que, mas infelizmente ainda, não é algo muito incomum no K-Pop. Estou falando de mais uma situação de descaso de uma empresa com seus idols e fãs. E a vítima da vez é o Momoland. Antes de mais nada, deixa eu contextualizar vocês aqui, tá bom? Há cerca de 7 meses atrás, quando aconteceu o comeback mais recente do Momoland com a música I'm So Hot, muitos foram pegos de surpresa ao ver que o grupo estava com apenas 7 integrantes e não 9, que era a formação do grupo quando ele estourou com o Boom Boom. E naquela mesma época, a própria MLG Entertainment lançou um anúncio oficial informando que as duas integrantes faltantes, Daisy e Terra, não estariam participando desse comeback devido a problemas pessoais e de saúde. Foi uma justificativa meio vazia e ambígua, mas, por hora, foi o suficiente para muita gente. Claro que muitas outras pessoas também ficaram com uma pulguinha atrás da orelha e desconfiaram bastante dessa história. Mas, por fim, acabaram deixando passar. Só que aí, essa situação começou a se tornar um pouco incômoda demais, porque as duas garotas simplesmente sumiram. Nas redes sociais da empresa e do grupo, Twitter, Instagram e afins, nunca víamos nenhuma informação sobre elas. Nem fotos, nem menções, nem nada. Em 3 de junho foi o aniversário da Terra, e não vimos nenhuma notinha comemorando isso, ou até mesmo parabenizando ela. As demais integrantes participaram de vários programas de TV, rádio e afins, mas nunca sequer tocavam nesse assunto. E o tempo foi passando e essa história foi se tornando cada vez mais e mais desgastante. Ninguém sabe de nada, ninguém viu nada. Nem sequer uma fotinha dos paparazzis da vida surgiu por aí. E agora, depois de sete meses, o fandom já não está aguentando mais toda essa história. A empresa não fala nada, as meninas não falam nada, simplesmente fingem que nada aconteceu, que está tudo normal. Mas nós sabemos que não está. Os fãs vêm cobrando a MLG quanto a isso já faz um bom tempo. Porém, nos últimos dias, teve algo que foi o estopim para que os fãs se revoltassem de vez. Pelas informações divulgadas, uma conta no Instagram, que supostamente seria da mãe da Daisy, compartilhou uma imagem que continha um texto que demonstrava revolta quanto a essa situação e apoio às duas garotas. E no comentário dessa imagem, ela também teria expressado sua indignação com a situação atual. Aí, depois disso, a galera não aguentou mais e resolveu partir para cima da MLG e solicitar respostas à força. Diversas pessoas levantaram a hashtag Show me Daisy and Terra, ou seja, me mostre a Daisy e a Terra exigindo que a empresa se pronunciasse sobre o assunto, mas até agora, nada. O pior de tudo é que os fãs estão bastante pessimistas com toda essa situação, viu? E alguns até mesmo já teorizam bastante sobre os motivos disso estar acontecendo. Um fato bem curioso dessa história é que um pouco antes do último comeback do grupo, vazou repentinamente uma notícia de que a Daisy supostamente estaria namorando o Yoo Hyun do Icon. E, curiosamente, assim que essa notícia estourou, a empresa do Momoland já saiu afirmando que aquilo realmente era verdade. Porém, pouco tempo depois, a YG, empresa do Icon, desmentiu a história dizendo que na verdade eles já tiveram um relacionamento, mas que agora já acabou. Sinceramente, vindo dessas duas empresas, não dá pra saber se alguma delas tá falando a verdade mesmo. Mas possivelmente, é quase certo que em algum momento eles já tiveram algo. Mas enfim, como depois disso veio o comeback e a Daisy estava fora, muitos especularam que talvez isso foi alguma espécie de punição por causa desse suposto relacionamento revelado. E que assim como já aconteceu com outros idols em situações semelhantes, ela seria deixada na geladeira por um tempo pra, como posso dizer, aprender uma lição. Mas aí você pode até pensar, foi algo envolvendo a Daisy, o que a Terra tem a ver com isso? Bem, caso você não saiba, o Homoland não debutou com 9 integrantes, mas sim com 7. E posteriormente, mais duas foram adicionadas, que coincidentemente, foram a Daisy e a Terra. Aí que conclusão tiraram disso? Bem, o que muitos teorizavam é que, como elas entraram no grupo juntas, talvez elas tivessem algum tipo de vínculo em seus contratos, o que fez com que as atitudes de uma afetassem a outra, e deu no que deu. Mas isso tudo, apesar de até fazer certo sentido, não passa de teorias e especulações, nada confirmado. Mas de toda forma... Fato é que não sabemos de nada, e a empresa não faz questão nenhuma de esclarecer nada disso. Recentemente, alguns fãs ficaram ainda mais assustados, porque foi anunciado que o Momoland faria seu comeback japonês e seria com seis integrantes, mais uma a menos. E a excluída da vez foi a Yong-woo. 
Só que, pelo menos dessa vez, a empresa esclareceu que ela estava afastada das atividades do grupo devido a problemas de ansiedade, e posteriormente iria focar em sua carreira como atriz. Não que isso fosse menos preocupante, é claro, até porque problemas relacionados à saúde mental merecem total atenção. Mas pelo menos dessa vez, as coisas estavam claras, o que foi um pouquinho aliviador. Mas mesmo assim, o fantasma continua assombrando o fandom. Todos querem saber, cadê essas duas meninas? Aonde elas foram parar? Elas estão bem? O que andam fazendo? Muitos já até acreditam que elas nem sequer mais fazem parte do grupo. E só não podem se pronunciar sobre isso porque provavelmente seus contratos as proíbem disso. Com certeza deve ser uma situação extremamente angustiante para elas. Não poderem trabalhar e ainda por cima terem que ficar quietinhas, vivendo na sombra. Sem nunca chamar a atenção de ninguém. E claro que isso também deve afetar as demais integrantes, né? Que depois de anos juntas, com certeza desenvolveram uma amizade muito grande. E com certeza também, uma se preocupa bastante com a outra. Agora estamos nessa, as cegas. Sem saber de absolutamente nada e sem nenhuma novidade. Essa é uma enorme falta de respeito e consideração. Não só para com as próprias integrantes do grupo, mas também com todos os fãs. Que são basicamente quem coloca dinheiro no bolso deles. Esse tipo de comportamento é vergonhoso e só faz com que a fama ruim que a empresa tem só piore cada vez mais. Mas agora, acho que o que cabe a todos nós fãs desse grupo tão carismático e talentoso é fazer o que tiver ao nosso alcance para demonstrar apoio a elas e também cobrar essa bendita dessa empresa a nos dar respostas, né? Então, vão lá, usem a hashtag, compartilhem com todo mundo, reclamem e cobrem que talvez juntos possamos fazer algo. Essas meninas não merecem ser tratadas assim. Elas merecem muito carinho e respeito. Isso sim. Bem pessoal, acho que era isso que eu tinha pra dizer. E vocês? O que acharam de toda essa história? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa um like aí que vai me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais conteúdos desse tipo, se inscreva. Nos vemos na próxima e até mais.